ஹலோ மக்களே ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டிலே பார்த்துருப்பீங்க இந்த வீடியோ எதை பற்றின்னு சொல்லி ஆமாம் மக்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸை கம்பேர் பண்ண போகிறோங்க அண்ட் அது என்ன ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸ்ன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ நம்ம சேனலில் இன்னும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி நிறைய ரிவ்யூஸ் அண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அந்த மாதிரி நிறையா கைட்லைன்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதுவும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க மக்களே ஓகே ஸோ அது என்ன ரெண்டு ப்ராடக்ட்னா அது ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு ஒயர்லெஸ் மைக்குங்க ஒன்று வந்து ரோடியோ இன்னொன்று டிஜேஐ அண்ட் இந்த அன்பாக்ஸிங் இல்லை இதோ பாருங்கள் ஏற்கனவே அன்பாக்ஸ்லாம் பண்ணியாச்சு பிச்சு கொதறி வச்சுருங்க கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் பாக்ஸ்குள்ளே என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு டைம் லைட்டாக ஒரு கிளான்ஸ் காமிச்சிடுறேங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோடியோ மைக்குக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன கைட் புக் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு சூப்பராக ஒரு பவுச் இருக்குங்க ஒரு ஹேண்டி பவுச் உங்களோட மைக்ஸ் ரிசீவர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் இதில் வச்சு நீங்கள் கையில் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் அண்ட் அது போக வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ மூணு யூஎஸ்பி சி டூ யூஎஸ்பி ஏ டைப் கேபிள்ஸ் இருக்குது இது ஏன் மூணு இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று வந்து ரிசீவருக்கு ரெண்டு ரெண்டு மைக்குக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மைக் ஒரு ரிசீவர் இருக்கிற இருக்கிற பாக்ஸ் ஆக்சுவலி ஸோ உள்ளே வந்தீங்கன்னா மெயின் மைக் செட் இந்த ஃபர் இருக்குது ஒரு மூணு ஃபர் சார் ஃபர் இருக்குது அது போக ஒரு ரிசீவர் ரெண்டு மைக் அல்ல டிரான்ஸ்மிட்டர் அவ்வளோவே காம்பனன்ஸ் மட்டும்தாங்க டப்பாக்குள்ளே இருக்கும் இதை தள்ளி வச்சுட்டு நம்மளோட டிஜேஐ மைக்கில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் மக்களே அண்ட் இதுக்குள்ளே ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஒரு பவுச் இருக்குது அண்ட் அது அதில் பார்த்த மாதிரியே அண்ட் இது ஒரு ஹேண்டி பவுச்சுங்க க்யூட்டாக இருக்குது நல்லா திக்காக இருக்குது பவுச் அண்ட் பவுச்சுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஃபர் தான் இருக்குது ரெண்டு ஃபர் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆக்ஸ் கேபிள் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புக் இருக்குது எப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஎஸ்பி சி டைப்லேருந்து யூஎஸ்பி ஏ கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஒரு கேபிள் ஒன்று இருக்குது இது பாருங்கள் இது வந்து ஏர்பாட்ஸ் மாதிரியே இருக்குது இது இந்த இடத்துல சார்ஜிங் போட்டிருக்கு இதிலே வந்து சார்ஜ் பண்ண முடியும் மக்களே ஸோ நீங்கள் உங்களோட மைக்ஸ் எல்லாமே மைக்ஸும் சரி உங்களோட ரிசீவரையும் சரி நீங்கள் இதிலே வச்சு சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து லைக் அந்த மைக் மாதிரி உங்களுக்கு தனியாக யூஎஸ்பியில் கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் தனியாக போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ நீங்கள் இதில் வச்சு இதிலே நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் இட்ஸ் வெரி கன்வீனியன்ட் அண்ட் இதுவும் வந்து ரெண்டு மைக் உள்ள இது ப்ராடக்ட் நான் வாங்கினது இதை பாருங்கள் ரெண்டு மைக் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதில் ரெண்டு கனெக்டர் இருக்குங்க ஒன்று வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொன்று வந்து ஐஃபோனு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதில் வந்து இது வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கிறது சார்ஜிங் போட்டு ஓகே மக்களே ஸோ நம்ம ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸ்குள்ளே என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருந்துச்சுன்னு பார்த்துட்டோம் அண்ட் காம்பனன்ஸ் வைஸில் பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டுலேயுமே ஒரே மாதிரி தாங்க இருக்குது லைக் ஃபர்ராக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி அந்த குட்டி ஹேண்ட் பவுச்சாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி மைக்ஸ்லேருந்து எல்லா ஆக்சசரிஸுமே ஓரளவுக்கு ஈவனாக தான் இருந்துச்சு ஸோ த ஃபஸ்ட் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் ஸோ டிஜிஐ மைக் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் டாலர்ஸ் ஸோ டேக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் வருது அண்ட் அதே ரோடியோ மைக் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டாலர்ஸ் ஸோ டேக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டாலர்ஸ் வருது ஸோ ப்ரைஸ் வைஸில் டிஜிஐ மைக் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டாலர்ஸ் சீப்பாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் கன்வீனியன்ஸ் இந்த ரெண்டு மைக்லேயும் எந்த மைக்கை ஃபோனோடையோ லேப்டாப்போடையோ இல்லாட்டி கேமராவோடையோ ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ண முடியுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது டிஜிஐ மைக் டிஜிஐ மைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரிசீவர் எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் எந்த ஃபோனில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஃபோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்டர் எடுத்துக்கணும் நான் ஐஃபோனில் கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஐஃபோனுக்கு அடாப்டர் எடுத்துகிட்டேன் நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் இந்த பக்கம் பின்னாடி பக்கம் இப்படி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஆரோ இருக்கும் ஆரோ வந்து இப்படி ஃபேஸிங் ஆரோ இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த அடாப்டர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குட்டி பின்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆரோ இருக்கும் ஸோ அது ரெண்டும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி கரெக்டாக இப்படி இப்படி ஃபோக்கஸ் இப்படி அழகாக இப்படி நீட்டாக வச்சு அதை கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு புஷ் நல்லா ஹார்டாக இருக்கணும் நல்லா ஒரு புஷ் கொடுங்க அப்படி புஷ் பண்ணி புஷ் பண்ணும் ஒரு லாக் கேட்கும் சின்னதாக ஒரு கிக் அப்படின்னு ஒரு லாக் கேட்கும் அது லாக் ஆயிடுச்சு பட் இருந்தாலும் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து இப்படி பார்க்கணும் இந்த சைடு லைட்டாக பின்னாடி இப்படி லைட்டாக வெளியில் நீட்டிட
அண்ட் இதோட சார்ஜ் எவ்வளோ நேரம் நிற்கும்னா ஃபுல் சார்ஜில் இருந்துச்சுன்னா செவன் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ஹோல்ட் ஆகும் மக்களே அண்ட் இதில் இன்னொரு ஒரு சூப்பரான விஷயம் என்னென்னா செவன் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு சார்ஜ் போனாலும் இதோ இதுவே வந்து ஒரு ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் தாங்க உங்கள் மைக் சார்ஜ் போன டைமில் நீங்கள் சார்ஜிங் போட்டுக்கிட்ட இல்லைனா நீங்கள் வரி பண்ண வேண்டியதில்ல இதோ உங்களோட ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் போட உங்கள் கையிலே இருக்கும் இதிலே நீங்கள் வச்சு இதிலே சார்ஜ் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட மைக்கை வந்து நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ரெடி மச் அவ்வளோதாங்க யூசேஜ் டிஜிஐ மைக் வெரி சிம்பிள் வாங்க மக்களே நம்ம ரோடியோ மைக் கனெக்ட் பண்ணுறது எவ்வளோ ஈஸியாக இல்லை எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அண்ட் இதே ரோட் மைக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட ரிசீவர் எடுத்து நம்மளோட ஃபோனோட கனெக்ட் பண்ணணும் அண்ட் உண்மையாக சொல்லணும்னா நான் பாயிண்ட் பிளாங்காக சொல்கிறேங்க அது இருக்கிறதுலே த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் அண்ட் வெரி வெரி டைம் கன்சியூமிங்கான ஒரு ப்ராசஸுங்க நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து சொல்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு ரோட் மைக் தான் வாங்கினேன் அண்ட் இதை நான் கனெக்ட் பண்ணுற ட்ரை பண்ணுறதுக்குள்ள போதும் போது நான் ஆயிடுச்சு அண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே ஸ்டில் அன்சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்துச்சு என்னால் கனெக்ட் பண்ண முடியல ஆக்சுவலி அதனால தான் நான் வேறு ஆப்ஷன் தேடி தான் டிஜிஐ மைக் வாங்கினேன் உண்மையை சொல்லணும்னா ஏன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் இதை வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இது வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது இப்போ அந்த டிஜிஐ மைக் மாதிரி அவ்வளோ சிம்பிள் கிடையாது ஸோ நான் அதனால் யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் செக் பண்ணேன் நிறையா பேர் வீடியோஸ் போட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலாக அவங்க கனெக்ட் பண்ணும் போது ரொம்ப ஈஸியாக கனெக்ட் ஆன மாதிரி காமிச்சிருந்தாங்க பட் ஆனால் அதே ப்ராசஸ் நான் ட்ரை பண்ணும் போது எனக்கு கனெக்டே ஆகலை நான் நிறைய டைம் கடைக்கு கொண்டு போய் செக் பண்ணேன் கடையிலையும் அதே தான் அவங்களும் அதே வீடியோ பார்த்துட்டு அவங்களும் அவங்களும் வந்து தேவ் நாட் கன்வின்ஸ் அவங்களுக்கு எப்படின்னு புரியல ஏன்னா அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகுது நம்மளுக்கு கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது என்னென்னு எங்களால் கண்டே பிடிக்க முடியல அப்புறம் தான் நாங்கள் மேபி லைக் வாங்கின மைக்கில் தான் ப்ராப்ளம் இருக்குமோனு சொல்லி திருப்பி திருப்பி ஒரு மூணு தடவை வாங்கினோம் ரீ ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினோம் எது எது எல்லாமே ஒரே பிரச்சனை தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரச்சனை என்னென்னா இது கூட சேர்ந்து ஒரு மூணு கேபிள் வருங்க எல்லாமே யூஎஸ்பி சி டைப்லேருந்து யூஎஸ்பி ஏ கனெக்ட் பண்ணுற கேபிள்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் எப்படி ஐஃபோனுக்கு கனெக்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி போட் ஃபஸ்ட்டு அது நீங்கள் சேர்த்து தரமாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் ஐஃபோன்னாலும் எந்த இல்லை ஆண்ட்ராய்டாகவே இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த கனெக்டிங் கேபிள் நீங்கள் தனியாக தான் வாங்கணும் ஆக்சுவலி அது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி டாலர்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு எஸ்சி டுவெண்ட்டி ஒன்ன்ற கேபிள்ங்க நான் நான் அதுவும் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் எஸ்சி டுவெண்ட்டி ஒன் இதோ இங்கே யூஎஸ்பி சி போர்ட்லேருந்து ஐஓஎஸ் கனெக்ஷன் கேபிள் ஸோ இந்த கேபிள் ஒன்று வாங்கினேன் அண்ட் அதை ஃபனி திங் என்னென்னா அப் நிறைய பேர் காமிச்சிருந்தாங்க லைக் வீடியோஸில் கனெக்ட் ஆகும்னு பட் ஆனால் எனக்கு கனெக்ட் ஆகவே இல்லை ரோட் மைக்குக்குன்னு ஒரு ஆப் இருக்குங்க ப்ளே ஸ்டோர்லேயும் இல்லை கூகுள் ப்ளேலேயோ நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ரோடுன்னு சொல்லியே இருக்கும் அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நாங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம் கனெக்ட் பண்ண உடனே எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த மெசேஜ் என்னென்னா உங்களோட ரோட் மைக் அப் டு டேட்டாக இல்லை அப்டேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஆனால் அதை ஃபோனில் அப்டேட் பண்ண முடியாது ஸோ நாங்கள் அதனால் லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணோம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு அதில் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மாதிரியே ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணி எல்லாமே அப்டேட் கரெக்டாக முடிஞ்சிச்சு அப்டேட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சுன்னு வந்துச்சு ஆனால் அப்போ ஒர்க் ஆகும்னு எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் அப்போவும் ஒர்க் ஆகலை அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் வீடியோவில் இன்னும் ஒரு சிலர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எஸ்சி செவன்னு ஒரு கேபிள் வச்சு கனெக்ட் பண்ணால் கனெக்ட் ஆகணும் எஸ்சி செவன்னா என்னென்னா அந்த ஹெட்செட் போர்ட்லலாம் கணக்கும்ல அந்த மாதிரி ஒரு கேபிள் அந்த கேபிள் அண்ட் இன்னொரு ரெண்டு வந்து ஐஓஎஸ் சைடு வரும் ஸோ அதை வச்சு கனெக்ட் பண்ணும் அப்படி இல்லாட்டி ஒரு அடாப்டர் ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த அடாப்டர் வச்சு கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு தேர்ட்டியோ ஃபார்ட்டி டாலர்ஸ் வந்துச்சுங்க அண்ட் எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனைனா அது வாங்கி போட்டு ஒர்க் ஆகலைன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் அண்ட் அதனால் என்னோட ரோட் மைக்கோட ஜேர்னி வந்து அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லைங்க ஸோ அதனால் நான் இதை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏற்கனவே நிறைய பேர் வாங்கியிருக்கலாம் அவங்களுக்குலாம் ஒர்க் ஆகலாம் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் ரோட் மைக் வந்து அவ்வளோ கன்வீனியன்ட்டாக இல்லை அண்ட் அப்படியே நான் வாங்கினாலுமே லைக் இப்போ நான் ஃபோனில் நான் அவங்களுக்கு டிஜே மைக் காமிச்சலாம் எவ்வளோ சிம்பிளாக கனெக்ட் ஆச்சு பட் ரோடு அப்படி கனெக்ட் ஆகாது ஏன்னா இந்த ரிசீவரை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் கனெக்டர் மூலமாக தான் கனெக்ட் பண்ணணும் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதுக்கு மவுண்ட்டு இன்னும் மற்ற இதெல்லாம் வாங்கணும் வாங்கினா தான் இதை வந்து நீங்கள் வந்து கொண்டு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் மவுண்ட் இதெல்லாம் வச்சுட்டு நீங்கள் தூக்கிட்டு போகிறது கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக இருக்கும் ஏன்னா உங்கள் ஃபோனே இவ்வளோ பெருசாக தெரியுங்